ఎస్ సో రైతు సోదరులు మిత్రులు శ్రేయభిలాసులు అందరికీ వెరీ గుడ్ సో చీనీ బత్తాయి మరియు నిమ్మ కాయ సైజు పెరగడానికి సంబంధించిన డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం రాసామంటే సో సిట్రస్ క్రాప్ ఫ్రూట్ సైజ్ మేనేజ్మెంట్ సో ప్రస్తుతం అయితే ఈ వీడియోలో ఫ్రూట్ సైజ్ మేనేజ్మెంట్ అక్టోబర్ నుంచి జనవరి వరకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి మార్చ్ అనేది ఎంటైర్లీ ఫ్రూట్ మెచ్యూర్ ఫ్రూట్ కలర్ చేంజ్ వరకు వస్తుంది కాబట్టి అది వేరే ఫార్ములేషన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు మొత్తం మూడు భాగాలుగా మనం విభజించుకుంటాం చీని బత్తాయి పూత వచ్చి పిందె పడ్డప్పటి నుంచి కాయ కోత వరకు త్రీ స్టేజెస్గా మనము డివైడ్ చేసుకుంటాము సో జాగ్రత్త గమనించండి ఇక్కడ చూస్తే స్టేజ్ వన్ సో స్టేజ్ వన్లో జులై ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ సో జులై నుంచి దాదాపు మొత్తం ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో తర్వాత చూస్తే ఆగస్టు ఫ్లవరింగ్ టు ఫ్రూట్ సెట్ అంటే ఇంకా కొద్దిగా ఫ్లవరింగ్ వస్తుంటుంది ఫ్రూట్ అనేది అక్కడక్కడ చిన్న ముక్కు పడక సైజు బయటికి కనపడుతూ ఉంటుంది ఇక మనము సెప్టెంబర్ చూస్తే ఫ్రూట్ సెట్ అయిపోయి పీ స్టేజ్ అంటే ముక్కు పుడక సైజు నుంచి బటానీ సైజు వరకు పిందె కనపడుతూ ఉంటుంది సో తర్వాత మనము అక్టోబర్ చూస్తే సో ఎస్ అక్టోబర్ మంత్ ఫ్రూట్ సెట్టింగ్ అనేది కంప్లీట్ కావాలి ఖచ్చితంగా దాదాపు గోళీ సైజు నుంచి పెద్ద గోళీ సైజు వరకు వస్తుంది ఫ్రూట్ సెట్టింగ్ అనేది అక్టోబర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇక డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ అక్టోబర్ లాస్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక స్టేజ్ టూ చూస్తే నవంబర్ టు జనవరి ఎస్ నవంబర్ నుంచి జనవరి నేను ఒక్కొక్క మంత్కు మూడు డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్లు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది డి వన్ డి టూ డి త్రీ అని అవి వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది జాగ్రత్తగా గమనించండి సో ఇక్కడ చూస్తే నవంబర్ నుంచి జనవరి ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ మాత్రమే ఉంటుంది కాయ అనేది నిదానంగా ఊరుతూ వస్తుంది కాయ పరిమాణం సైజు పెరుగుతూ వస్తుంది సో ఇక ఫిబ్రవరి మార్చి చూస్తే హార్వెస్టింగ్ టైం ఓకే అంటే కాయ కోత సమయము కాయ మెచ్యూరిటీ సమయం బాల్ సైజు నుంచి ఇంకా పెద్ద సైజు వరకు వస్తుంటుంది అది మనం ఇచ్చే డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్స్ మనం ఇచ్చే పోషకాల మీద అది ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం ఎస్ ఫర్టిగేషన్ షెడ్యూల్ కన్నా మనం గమనిస్తే సో జాగ్రత్త గమనించండి సో ఇటువంటి ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ మూడు నెలలు ఈ మూడు నెలలు మనకు ఈ స్టేజెస్ జరుగుతాయి ఏం జరుగుతాయి ఫ్లవర్ డ్రాప్ సెట్టు అంటే పూత ఏర్పడము పూత రాలిపోవడము అదేవిధంగా ఫ్రూట్ డ్రాప్ సెట్టు చిన్న ముక్కు పుడక సైజు పిందెలు ఏర్పడము పిందెలు రాలిపోవడము ఇక అక్టోబర్ కల్లా ఫ్రూట్ సెట్టింగ్ అనేది జరిగిపోతుంది అంటే మనకు దాదాపు మూడు నెలలు పూత రావడము పూత రాలడము ముక్కు పుడక సైజు పిందె ఏర్పడము పిందె రాలడము తర్వాత గోళీ సైజు మార్బెల్ సైజు అంటాము అంటే బటాలీ సైజు నుంచి గోళీ సైజు వరకు ఏర్పడము రాలిపోవడము వంటి ప్రక్రియ అంతా జరుగుతుంది ఇది సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ దీన్ని చూసి ఎక్కువగా ఏమంటారు భయపడిపోవద్దండి ఎందుకంటే మొక్క అనేది సహజంగా తన శక్తి మేరకు ఫ్రూట్లు పెట్టుకొని మిగతావి రాలు చేస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువగా రాలితే ఖచ్చితంగా అది మానవ తప్పిదమైన అయిన ఉంటుంది లేదంటే వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల అయినా ఉంటుంది లేదంటే వైల్డ్ యానిమల్ డ్యామేజ్ కానీ ఇతరులు తోటలకు వచ్చి కంటామినేషన్ చేయడం కానీ లేదంటే ఓవర్ స్ప్రేయింగ్ కానీ లేదంటే స్ప్రేయింగ్ చేసేటప్పుడు మనము అంటే ముందు రోజు హై కెమికల్ స్ప్రేయింగ్ చేసింటాము వాటన్ని కడగకుండా మళ్ళీ స్ప్రేయింగ్ చేయడము అంటే మానవ తప్పిదము ఎబయోటిక్ స్ట్రెస్ ఎబయోటిక్ స్ట్రెస్ అంటే అధిక వేడి అధిక గాలి వాతావరణ పరిస్థితులు మార్పులు ఇటువంటివన్నీ కారణం కావచ్చు ఏ ఒకటి మనం చెప్పలేము అదొకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి సో ఇక్కడ చూస్తే సరే మనం ఆగస్టు సెప్టెంబరు అక్టోబరు మరి డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ ఏమి ఇవ్వాలి సార్ డ్రిప్లో మేము పన్నెండు అరవై ఒకటి సున్నా ఇస్తాము పదమూడు సున్నా నలభై ఐదు ఇస్తాం అంటున్నారు సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి సాల్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఇవ్వకూడదు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అంటే సాల్ట్ హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ముందే చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది ఆ సెన్సిటివ్ అంటే చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది సున్నితంగా ఉండడం వల్ల పింది అనేది ఇంకా ఎక్కువగా రాలిపోతుంది సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఓన్లీ ఫల్విక్ అమైనో యాసిడ్స్ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ హోమోబ్రాసిల్ డే అనే ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ మాత్రమే మనము డ్రిప్లో ఇచ్చుకోవాలి సో పది రోజులకు ఒకసారి కానీ వారానికి ఒకసారి కానీ ఇవి డ్రిప్లో ఇచ్చుకోవాలి సో ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి మనకు మార్కెట్లో మంచి మంచి బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి నేనేమంటున్నా అంటే సో నేను రాయను మీకు ఒకసారి చెప్తా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇసాబి అని తీసుకుందాం ఇసాబి అని అమైన యాసిడ్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ పర్ ఎకర్ ఇచ్చేయండి అదే యాంబిషన్ బేయర్ తీసుకుందాం అది హాఫ్ లీటర్ పర్ ఎకర్ 
దాంట్లో అమైన యాసిడ్స్ ఫల్విక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి క్వాంటిస్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఉంటుంది అమైన యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఫల్విక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి అది ఒక మంచి ఫార్ములా హాఫ్ లీటర్ పరేకరించేయండి సో దాంతోపాటు హోమో బ్రాస్ అండి గోద్రేజ్ కంపెనీ ఉంది మనకు గోద్రేజ్ డబుల్ అని అది ఒకసారి ఇచ్చేయండి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ పరేకర్ అంతే అది గోద్రేజ్ డబుల్ అనేది అట్లా మనము ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ప్లస్ ఫల్విక్ యాసిడ్స్ అమైన యాసిడ్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఫ్రూట్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది మొక్కకు నిదానంగా ఎనర్జీ అందించాలి ఎక్కువ మొత్తంలో ఒక్కసారిగా ఎనర్జీ అందించకూడదు సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించి ఈ మూడు నెలలు ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ అనేది చాలా సున్నితమైన దశలు వాతావరణ పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి మాత్రమే మొక్కలు పిందెను నిలుపుకుంటాయి అది ఒక్కసారి గమనించండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ గమనిస్తే మనకు వర్షాలు విపరీతంగా ఉండాలి కానీ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ మేలో ఉన్నట్లుంది ఏదైతే మే నెలలో ఎండలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆ విధంగా ఉంది ఇంకొన్ని చోట్ల నైట్ అంతా వర్షం పడుతుంది ఇంకొన్ని చోట్ల అసలు వర్షమే లేదు సో నేను ఫీల్డ్ విజిట్ పోయినప్పుడు కొన్ని చోట్ల అసలు మొత్తం బాడీ అంతా తడిచిపోతుంది అంటే దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీల నుంచి నలభై డిగ్రీల పైన టెంపరేచర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది సో అంత టెంపరేచర్కు చిన్న పింద ఏ విధంగా తట్టుకుంటుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి కాబట్టి నీటి తడులు అనేటివి క్రమం తప్పకుండా ఇవ్వండి పింద ఉన్నప్పుడు నీటి తడులు క్రమం తప్పకుండా జాగ్రత్తగా మొక్క పాదులో తడి పొడి ఉండేటట్లు ఇవ్వాలి ఎటువంటి మీటర్లు ఎటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అవసరం లేదు మొక్క పాదులో తడి పొడి ఉండాలి మొక్క ఆకును చూస్తేనే కనుక్కోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ లేదనుకోండి ఆకు వాడు మనం వేస్తుంది అది కనుక్కోలేమా ఎప్పటి నుంచో పూర్వకాలం నుంచి చూస్తాం అమ్మ ఆకులు వాడు మొహం వేసినాయంటే సో కింద నీరు తక్కువైంది అంటారు సో కింద నీరు పుష్కలంగా ఉండి ఆకులు వాడు మొహం వేసినాయంటే దాని కొమ్మకు కింద బంక కారుతుంది అని అర్థం సో ఆ విధంగా ఎన్నో లక్షణాలు ఉన్నాయి మొక్కకు సంబంధించి కనుక్కునేటువంటి ఓకే అదొకసారి జాగ్రత్తగా ఉంచండి ఇక డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ షెడ్యూల్ గమనిస్తే సో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఫస్ట్ నవంబర్ మంత్ తీసుకుందాం నవంబర్ మంత్లో మనము డి వన్ డి టూ డి త్రీ డి వన్ డి టూ డి త్రీ సో మూడు డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్లు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో నేను ఇచ్చే సీక్వెన్స్ అనేది సైంటిఫిక్ రీజన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది జాగ్రత్తగా గమనించండి డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ అని చెప్పి సో ఎట్లా పడితే అట్లా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరగదు సో ఆ నెల వాతావరణ పరిస్థితులు ఆ నెలలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి మొక్కకు ఎటువంటి పోషకాలు కావాలి అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకునే డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఉంచండి సో ఇక్కడ మనము డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్ వన్లో మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ అనేది మొక్క వయసును బట్టి హాఫ్ కేజీ నుంచి వన్ కేజీ పరేకర్ ఇవ్వండి దీంతోపాటు పొటాషియం హ్యూమేట్ ఈ పొటాషియం హ్యూమేటు కేజీ ప్రకారం అయితే హాఫ్ కేజీ ఇవ్వండి లిక్విడ్ అయితే కానీ హాఫ్ లీటర్ ఇవ్వండి పొటాషియం హ్యూమేట్ అనేది జాగ్రత్తగా కొనుగోలు చేయండి ఎక్కువ ఎక్కువ రేట్ అనేది పెట్టద్దండి ఎందుకంటే పొటాషియం హ్యూమేట్ అనేది మీడియం సో అది ఇవ్వడం వల్ల మన ఇచ్చే కెమికల్ అనేది మొక్కకు నిదానంగా పడుతుంది ఓకే సో అది సో దాని తర్వాత డి టూ సో డి టూలో మనము జింక్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిడిటిఏ జింక్ ల్యాబ్ గ్రేడ్ అనేది తీసుకోవద్దండి ల్యాబ్ గ్రేడ్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంత అవసరం లేదు జింక్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఈడిటిఏ మాత్రమే తీసుకోండి ఈడిటి అంటే కీలేటెడ్ ఇది మనకు రెండు వందల యాభై గ్రాముల నుంచి ఐదు వందల గ్రాములు ఒక ఎకరాకు అంతే ఎకరాకు రెండు వందల యాభై గ్రాముల నుంచి ఐదు వందల గ్రాములు మధ్యలో ఇచ్చుకోవచ్చు పెద్ద చెట్లు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదేళ్ళ చెట్లు దాటినాయి ఐదు వందల గ్రాములు ఇవ్వండి ఐదేళ్ళ ఐదేళ్ళ చెట్లకి మీరు కాపు నిలబెట్టినారు అనుకోండి రెండు వందల యాభై గ్రాములు మూడు వందల యాభై గ్రాములు మూడు వందల గ్రాములు ఇవ్వండి చాలు ఓకే సో ఈ జింకులో కూడా మనము పొటాషియం హ్యూమేట్ అనేది హాఫ్ లీటర్ కానీ హాఫ్ కేజీ కానీ కలుపుకోవచ్చు రెండు కలిపి డ్రిప్లో ఇవ్వచ్చు తర్వాత డి త్రీ సో డి త్రీ అనేది ఐరన్ ఐరన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఈడిటిఏ అంటే పన్నెండు శాతము ఈడిటిఏ కీలెటెడ్ అనేది దొరుకుతుంది ఈ ఐరన్ కూడా రెండు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల గ్రాములే మనం డ్రిప్ ద్వారా ఇవ్వాలి సో ఇది మనకు పొటాషియం హ్యూమేట్తో కలిపి ఇవ్వచ్చు ఓకే ఇక్కడ మనకు మెగ్నీషియం ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొక్క పాదులో ఉండే పొటాషియము పాస్పరస్ను మొక్క ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది క్లోరోఫిల్ ఎక్కువగా తయారవుతుంది ఎక్కువగా క్లోరోఫిల్ తయారు కావడం వల్ల మొక్క ఫోటోసింథసిస్ బాగా జరిపి కాయ సైజు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో జింక్ ఐరన్ జింక్ అనేది కాయ పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా మొక్క పాదులో పిహెచ్ను తగ్గిస్తుంది అస్టిక్ కండిషన్లు ఎక్కిస్తుంది
ఐరన్ అనేది మొక్క పత్రాలలో ఉండే సూక్ష్మ పోషక లోపాన్ని తగ్గించి క్లోరోసిస్ అంటాం పల్లా కంటాం తగ్గించి మొక్క పాదులో అసిడిక్ కండిషన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే పిహెచ్ని తగ్గించి సిక్స్ టు సెవెన్ మధ్య బత్తాయికి సిక్స్ టు సెవెన్ మధ్య పిహెచ్ అనేది ఉండాలి దానివల్ల రూట్ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది మనం ఇచ్చే పోషకాలంటే తీసుకుంటుంది అది ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఉంచాలి ఎస్ డిసెంబర్ మంత్ ఇక డిసెంబర్ నెలలో చూస్తే మూడు డ్రిప్ ఫర్టిగేషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ గమనిస్తే డి ఫోర్ టు డి సిక్స్ సో జాగ్రత్తగా ఉంచండి డి ఫోర్లో పదమూడు సున్నా నలభై ఐదు దీని పొటాషియం నైట్రేట్ అంటాము మల్టీ కే అంటాము ఇక్కడ చూస్తే ఈ పొటాషియం నైట్రేట్ అనేది ఒకటి లేదా రెండు కేజీలు ఒక ఎకరాకి ఇవ్వండి దీంతో పాటు మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే హ్యూమికో ఫాల్మికో అమైనో యాసిడ్స్ కలిగిన ప్రోడక్ట్ను హాఫ్ లీటర్ పర్ ఎకర్ చొప్పున ఇవ్వండి చాలు ఓకే సో ఇక్కడ డి ఫైవ్ చూస్తే సున్నా యాభై రెండు ముప్పై నాలుగు సున్నా యాభై రెండు ముప్పై నాలుగు సో దీన్ని మనం మోనో పొటాషియం పాస్పేట్ అంటాం సో ఈ మోనో పొటాషియం పాస్పేట్ను ఒక కేజీ నుంచి రెండు కేజీల వరకు మనం ఇవ్వచ్చు డ్రిప్ ద్వారా దీంతోపాటు ఇవ్వాలనుకుంటే హ్యూమిక్ ఫల్విక్ అమైన యాసిడ్స్ ఇవ్వచ్చు అవి మీడియం అది హ్యూమిక్ ఫల్విక్ అమైన యాసిడ్స్ కానీ పొటాషియం హ్యూమేట్ కానీ హాఫ్ కేజీ లేదా హాఫ్ లీటర్ అంతే అంతకు మించి ఎక్కువ ఇవ్వద్దండి ఇక చూస్తే డ్రిప్ సిక్స్ డి సిక్స్ చూస్తే మనము సో డి సిక్స్ చూడండి యూరియా వచ్చి మూడు వందల గ్రాములు మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ వచ్చేసి ఏడు వందల గ్రాములు రెండు కలిపితే ఒక కేజీ అవుతుంది ఒక కేజీ ఒక ఎకరా చొప్పున డ్రిప్లో ఇచ్చేయండి ఎందుకంటే అప్పటికి సంబంధించి ఏదైనా నత్రజని లోపం ఏమైనా ఉంటే కవర్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా డిసెంబర్ మంత్లో మనము మూడు డ్రిప్ అప్లికేషన్ అయితే చెప్పడం జరిగింది డి ఫోర్ డి సిక్స్ ఓకే సో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎస్ ఇక జనవరి నెల డ్రిప్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు డి సెవెన్ టు డి నైన్ వస్తాయి ఒక్కొక్క నెలలో మూడు డ్రిప్ అప్లికేషన్ చెప్పాను కాబట్టి సో ఇక్కడ చూస్తే మనం చూస్తే సో డి సెవెన్ చూస్తే డి సెవెన్ అంటే డ్రిప్ అప్లికేషన్ సెవెన్ అని సో క్యాల్షియం ప్లస్ బోరాన్ క్యాల్షియం ప్లస్ బోరాన్ అనేది మల్టీప్లెక్స్ కంపెనీ చమకం దొరుకుతుంది తీసుకోండి తక్కువ రేటు సో ఇక్కడ చూస్తే హాఫ్ కేజీ పర్ ఎకర్ మనము ఇవ్వచ్చు దాంతోపాటు డి ఎయిట్ సో ఇక్కడ డి ఎయిట్ చూస్తే పన్నెండు అరవై ఒకటి సున్నా పన్నెండు అరవై ఒకటి సున్నా మోనో అమ్మోనియం పాస్పేట్ ఈ మోనో అమ్మోనియం పాస్పేట్ను ఒకటి లేదా రెండు కేజీలు పర్ ఎకర్ ఇవ్వచ్చు ఓకే మొక్క వయసును బట్టి అదేవిధంగా దీంట్లోకి హ్యూమిక్ యాసిడ్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో దాంతోపాటు డి నైన్ డ్రిఫ్ అప్లికేషన్ నైన్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి డ్రిఫ్ అప్లికేషన్ నైన్లో డిసెంబర్ లాస్ట్ కల్లా మళ్ళీ అమైనో యాసిడ్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ కాంబినేషన్లో ఇవ్వండి ఏదైతే ముందు చెప్పినట్లు ఇసాబియన్ కానీ క్వాంటిటీస్ కానీ ఇటువంటివి ఇవ్వండి ఎందుకంటే మనకు ఎవ్రీ మంత్ మంత్లీ లేదా టూ మంత్స్కి ఒక్కసారి అన్న మనము ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వాతావరణ పరిస్థితులు అనేటివి అప్రెగ్యులేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక్కసారిగా విపరీతమైన వర్షాలు ఒక్కసారిగా విపరీతమైన వేడి దానివల్ల మొక్క ఒత్తిడి గురై ఉంటుంది ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ ఒత్తిడి నుంచి ఓవర్కమ్ చేస్తాయి ఇక జనవరి నెల అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి జాగ్రత్త గమనించండి ఎప్పటికైతే జనవరి అయిపోతుందో ఫిబ్రవరి పడుతుంది ఫిబ్రవరి మార్చి హార్వెస్టింగ్ టైం ఇక్కడ మనకు పొటాషియంకు సంబంధించిన ఎరువులు ఎక్కువ మొత్తంలో వస్తాయి అవి నేను అప్పుడు నీట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అది చాలా క్రూషియల్ స్టేజ్ ఆ జనవరి నుంచి జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చు ఈ మూడు నెలలు కాయ సైజు పెరగాలి షైనింగ్ రావాలి కాయ లోపల ఉండే జ్యూస్ క్వాంటిటీ అనేది పెరగాలి సో అదేవిధంగా అప్పుడు మళ్ళీ కాయ డ్రాప్ అనేది జరుగుతుంది కలర్ మారుతుంది అటువంటివన్నీ గుర్తు పెట్టుకొని అటువంటివన్నీ పరిగణలోకి తీసుకొని మళ్ళీ మనము షెడ్యూల్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పటికైతే ఈ షెడ్యూల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని పట్టి అక్టోబర్ లాస్ట్ నుంచి ఇంకా మీరు స్టార్ట్ చేసేయండి డ్రిఫ్ అప్లికేషన్స్ ఓకే ఫార్మర్ రీసెర్చ్ సొసైటీ డాక్టర్ ఆర్ఎస్ఎస్ సో ఈ రెండింటి సహకారంతో అంటే ఫార్మర్ రీసెర్చ్ సొసైటీ డాక్టర్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ రెండింటి కలయికతో మనము ఫీల్డ్ విజిట్స్ వన్ డే ఫీల్డ్ విజిట్స్ పోయి మొత్తం రైతుకు ఏ టు జెడ్ మొత్తం అన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది ఏ డౌట్ అడిగినా చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఒక ప్రోటోకాల్ రాసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎస్ఓపి అనేది నీట్గా రాసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి వ్యాధికి సంబంధించిన మంచి మెడిసిన్స్ అనేటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్టిలైజర్ షెడ్యూల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది డిసీజ్ మేనేజ్మెంటు ఫీల్డ్ మేనేజ్మెంటు ఫ్రూట్ ప్లాంట్ వెరైటీస్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ అదేవిధంగా ఫోన్ కాల్స్ సో ఫోన్ కాల్స్ అని పెట్టినప
దాదాపు ఒక రోజులో ఐదు వందల ఫోన్ కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో ప్రతి రైతుకు సాధ్యమైనంత వరకు వివరించడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించుకొని రైతుకు ఉపయోగపడే విధంగా మంచి సమాచారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక్కటి గమనించండి సో నేను ఒక్కడినే ఇదంతా చేయాల్సి వస్తుంది సో కాబట్టి మీరు ఏదైనా అడిగితే కొద్దిగా లేట్ అవుతుందే కానీ ఖచ్చితమైన సమాచారం వస్తుంది ఎందుకంటే వచ్చే సమాచారం అనేది డాక్టర్ ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి మాత్రమే వస్తుంది ప్రతి రైతు సోదరుడికి తెలియజేసేది ఏంటంటే నాకు రికార్డు పెట్టండి సార్ నాకు దీనికి మందు కావాలి సార్ నాకు ఫ్లవరింగ్కు మెడిసిన్ కావాలి సార్ నాకు వేరుకుళ్ళకు మెడిసిన్ కావాలి అనే రికార్డు పెట్టండి అప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది ఓన్లీ ఫోటోస్ పెట్టేసి నన్ను కనుక్కోమంటే అది చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఫోటోసు ప్లస్ రికార్డ్ అనేది పెట్టండి ఖచ్చితంగా కొద్దిగా నిదానమైన మంచి సమాచారం అయితే మీకు అందుతుంది ఎందుకంటే మీకు సమాచారం అందించేది డాక్టర్ ఆర్ఎస్ఎస్ మాత్రమే అని మీరు గమనించండి థ్యాంక్ యూ